Linguine allo sconti. Siamo carichi, tanto stiamo a casa adesso, dobbiamo fare una bella cenetta per chi vogliamo bene, ce l'abbiamo tutti vicino a casa. Oggi cominciamo subito dal vino, perché la cosa più importante è il vino in questa ricetta. No, insomma, è, impor è, è importante per l'allegria, per rallegrare la cena. Una bella malvasia che useremo da bere e per cucinare. Vedete un po' di buono? Quindi faremo una bella linguina allo scoglio. Guardate qua gli ingredienti. Abbiamo il prezzemolo fresco, buono, quello del terrazzo di casa mia. <ride> Oppure lo comprate. Aglio, peperoncino. Poi le linguine numero 7, liquori di Gragnano, pasta di Gragnano, fantastica. Gamberi bianchi, seppia fresca. E qua ho le prove che la seppia è fresca. E qua, che ci sta qua? Due vongolette. Oggi c'è le vongole normali allevate, non c'è i lupini. Ci dobbiamo accontentare. Poi cozze il segreto di casa Mariola, la ricetta e poi due, due datterini al naturale e l'ingrediente più importante che sottolineate ogni tanto è il vino non mettete il vino cattivo dentro a, a, alla, alla pasta, alle cose buone mettete il vino buono oggi c'è una bella malvasia di Dario Cos iniziamo? siete carichi? <ride> carichissimi, siamo carichissimi, siamo carichissimi oggi olio vabbè lui è buono, dico, deve essere buono oggi è siciliano, due ricari poi uno spicchietto d'aglio, ce lo vogliamo mettere? Ebbene sì, eccolo là. Poi, altro ingrediente fondamentale ormai di casa Mariola, questi, questi non stanno nessuna parte, i gambi di prezzemolo, ok? Poi, venite qui, bombole, tanti di voi mi hanno domandato, vabbè ma le bombole tu le spurghi mai, le pulisci mai? Venite qua, guarda come si fa. Allora, immagino che sopra un mucchiettino di bombole, ma pensate quando ne fai 10 kg in questa maniera. Che faccio? Con una pool vuota, pulita, io batto le vongole. Se la vongola si apre, oppure vediamo dei residui di sabbia, la vongola va al secchio. Ok, questa è buona, questa è buona, questa è buona. Però fatene una, massimo due alla volta, perché se no poi dopo se ne buttate più di tre, quattro, non riuscite più a capire qual è quella che ha perso la sabbia. Mario, ecco, Mario la pasta pure per te, eh. Sentite il rumore diverso? Guardate qua. E questa è morta. Questa è morta. È aperta, che ha la bocca aperta, è morta. È da buttare. Quindi prendiamo e si buttano queste. Adesso partiamo con l'olio, l'aglio e il prezzemolo. Facciamo andare in temperatura. Via, forte. Sentite che musichetta ho messo. Ma che te devo dire? Sei sempre un grande. Cocktail Italy numero uno, uno per numero uno, bellissimo. Allora. Voi che mi chiedete che sento, eh, eh, ecco quello che sento. Ci prepariamo le vongole, gli diamo appena appena una sciacquatina, gli diamo una mescolatina. Questa è già sporcata ragazzi, eh. Poi, vongole, cocce, insieme, un bel goccio di vino di quello buono. Ah, vai! E chiudiamo, vai, così. Poi prepariamoci il resto. Il resto che cos'è? La seppia. Allora, guardate qui. Ti ho detto prima la prova della freschezza della seppia. Dove sta? Sta nel nero, nel sacchetto che contiene l'inchiostro. Vi spiego il perché. Così facciamo anche un po' di pratica per come dire uno il pesce fresco. Allora, quando c'è il sacco dell'inchiostro che è morbido così, non si sentono, non presenta granelli o grumi, questa è una seppia fresca. Quando vedete che si è tutta quanta sgretolato il nero, beh, farlo una bella sola, vi dico la perché era decongelata, a meno che non vi abbiano già detto, ok? Questo poi lo tengo il nero per fare un bel risotto, quello che mi serve, in questo caso non mi serve il nero per fare questa pasta. Adesso incominciamo a sezionare la, la seppia già pulita. Allora, noi abbiamo i tentacoli, che è la parte un po' più dura, no? Da cuocere, quindi li tagliamo piccoli piccoli, così. Non a tutti piace vedere i tentacoli, a casa mia c'ho qualcuno che mi piace vedere i tentacoli, quindi ormai sono abituato. E in tanti paesi fuori dall'Italia non vogliono vedere i tentacoli. Vai, così, taglio a pezzettini, così piccolo piccolo. Sentite come vuole fare. Ballano, ballano. Allora, qui il segreto del, di questa pasta per essere buona 
e dobbiamo, dobbiamo farla più buona di quella che fanno nei ristoranti. Qual è? Di cercare di rispettare la cottura di ogni singolo pesce. Così avremo una, una pasta fantastica. Così non troverete la vongola che è troppo cotta, il gambero che è stracotto, la seppia che è dura e così rispettiamo ogni, ogni pesce. Vado, taglio sottilmente la seppia adesso, così, la parte superiore. Eccoci qua. Pronto. Bene, guardate quando io dico che bisogna stare attenti alla cottura. Vedete questa? Vedete che bella, umida, morbida. Guardate queste. Questi devono essere, non quella roba rinseccolita, quei sotè dei cozze e vongole che tante volte ci avevano mangiato tutti quanti secchi come, non so, eh, boh, non lo so, non so che dirvi, vai, andiamo avanti. Poi prendo una ciotola, così, una per i frutti del dentro della cozza e delle vongole e l'altra per le bucce. Quindi faccio così, mi preparo, zacchene e sguscio tutto, perché noi amiamo le persone che le persone che abbiamo a casa le amiamo e quindi dobbiamo trattarle bene se no è inutile che facciamo la famiglia ok guardate così ah. piano piano oh che te possino l'ho visto sa due pezzi di, di cozze tre pezzi di uovo e lascio tutto il guscio qua così fanno anche un po' di guarnizione no? se no sai subito le cattive, le cattive e, e le malilingue che dicono ah hai usato la roba congelata no bella mia ecco qua il guscio tutta roba fresca adesso verso il liquido di cottura delle cozze e delle uovole piano piano nel frattempo che io pulivo le cozze e le vongole, le sgusciavo, si è depositato anche il fondo, no? Vedete, non vado oltre, prendo qua sta vongoletta, non me scappi, butto qua dentro il resto. Poi, noi che siamo attenti alla pulizia, e che faccio? Con la car col carta assorbente pulisco la wok e ripartiamo. Un goccetto d'olio, uno spicchietto d'aglio, ci sta sempre bene e facciamo rosolare piano piano l'acqua l'acqua in piena ebollizione mettiamo il sale quello giusto quindi due di questi contenitori di sale grosso i gamberi cominciamo a pulire guardate allora tolgo la testa guardate piena di, di liquido bello fresco sgusciamo così guardate che bello poi con un coltellino o con uno stecchino se c'è l'intestino, la parte nera, si toglie, ok? Così. E così procediamo con tutti gli altri gambi. Le teste le mettiamo da parte, in modo che vi faccio vedere che, a che servono. Però la cosa più importante è questa. La prima cosa che mettiamo a cuocere è la seppia, che vuole più cottura. Il resto sarà facile da cuocere, ma la seppia ci vuole un po' più di tempo. Eccoli qua. Schiaccio la testa dei, dei gamberi, così bella, ah. così ha avuto il gusto anche dei gamberi e adesso al massimo, a manetta, metto al massimo induzione, facciamo bene attaccare adesso la seppia, leviamo l'aglio, si deve quasi attaccare la seppia sul fondo, un goccetto adesso di vino malvasia, ecco qua sfumiamo appunto ho detto fatelo quasi attaccare la seppia così poi si pulisce tutto il fondo con, deglassiamo con il vino cioè puliamo tutto quello che si è attaccato del prodotto che abbiamo cotto rosolato sul fondo della nostra padella ok adesso cosa importante il tocco il tocco con la zacchere che dà lo sprint la ricetta di quelle buone siciliane che è Sant'Erasmo che è bello, ci vediamo qua dentro, bella, così se sciogli il vede il trucco e lo non dire a nessuno lasciamo cuocere, abbasso un pochino e trito un po' di prezzemolo sei tu tutto bello sottile però deve essere umido non deve essere una cosa secca mi ricordo all'inizio del mio lavoro quando dentro i ristoranti, i primi ristoranti che ho frequentato il lavoro che ti facevano fare per i 
per cominciare ad avere fiducia sul coltello, per imparare a usare il coltello era di dare il prezzemolo. E questo prezzemolo veniva messo sulla carta e fatto asciugare. Se dovevi guarnire i piatti, prima il prezzemolo stava per tutto, come il prezzemolo, dico il prezzemolo stava per tutto. È una cosa che ho condivido oggi. Preferisco il prezzemolo che abbia quel fresco, gustoso, che dà quel tocco di vegetale. Appena tagliato è più buono. Adesso, guardate. Pomodori, siamo fuori stagione, non ce l'abbiamo. faccio scivolare le mani aiuto perdonatemi come posso aprirlo con questo voglio un po' ce l'ho fatta ce l'ho fatta vai due pomodori tattini guardate questo è un prodotto che assaggiamo insieme dato che i pomodori adesso sono fuori stagione usi i pomodori quella fatti nel pieno del sole di agosto e poi conservati appena appena colorato Pum. adesso vado con un po' di liquido, di cottura delle cozze delle vongole, poco senza esagerare, poi schiaccio leggermente dei pomodorini così, come se fossero freschi, ma sembrano freschi, su questi sono solamente scottati e conservati nella loro acqua, sono buonissimi, alzo, vado con i gamberetti, i gamberetti vedete all'ultimo minuto proprio, metto un po' di prezzemolo così, e guardate che faccio, spengo tutto, lascio così. Quindi i gamberetti sono stati un minuto, proseguiranno la cottura quando li mantecherò con la pasta. Adesso la pasta, linguine, normalmente ci si mette le linguine a questa, a questa ricetta. Okay. Qui ci abbiamo linguine numero 7, liquore, il GP, Gragnano, fanno la pasta del 1795, la sapranno fare la pasta, ne auguro di sì. E poi adesso la assaggiamo insieme. Ho girato la subito, appena si ammorbidisce leggermente. E adesso mi bevo un goccio di vino di quello buono. E aspettiamo che si faccia la pasta. Assaggiamo sempre bene di sale. Buono, perfetto, perfetto. La ciubetta è stata fantastica. Allora, è inutile che vi dico, se volete, mettete questo, il pannoncino, anche in questo momento. Io dato che ho la creatura, il pannoncino non lo metto. Però ci va, è come se ci va. Che bontà Adesso, venite qua La pasta è pronta, eh Pronta, manca un, un minutino Un paio di minuti Noi che facciamo però Guardate i gamberi Vedete, sono crudi, eh La parte più cotta è quella che sta a contatto con il liquido Adesso li finiremo da cuocere Con la pasta Col crudo della pasta Quindi saranno gam i gamberi morbidissimi La seppia cotta alla perfezione i frutti di mare li metteremo all'ultimo no? perché sennò si cuociono troppo vai così adesso al massimo vai non sai, mo sentiamo il rumorino quello bello che c'è a noi <ride> guardate la pasta la pasta ancora non l'ho mantecata però guardate già è opaca quindi è una pasta che proprio attacca la salsa perché è bella ruvida trafilata in bronzo Guardate che spettacolo, guardate, con due girate, guardate già com'è diventata la pasta. Meravigliosa. Adesso andiamo i frutti di mare. Guardate qua che è, mamma mia ragazzi, scolo dal liquido. Vai, così. Adesso la facciamo ben mantecare, così, bella. Chi vi ricorda, bellissimo, sentite il suono dell'amore? Ragazzi, eccolo qua. Guardate qua, non c'è più grasso, non c'è più olio, guardate. Eh. Allora, è mantecata bene quando non si, separa, non si, non si separa più l'olio dalla salsa. Ci siamo, basta. Guardate qua, guardate qui, guardate qua. Vedete? Perfetta. Togli il pezzemolo, ci sta bene, zac zac. Perfetto, piatto. Eh, sono felice, io devo fare, sono felice. Questo qua è uno dei piatti di pasta che amo di più. La ricetta che, di una delle quelle che amo di più, che quando vado al mare eh, vado e la chiedo. Capito? Perché mi piace da impazzire quando è fatta bene. Guarda qua. 
ricca, bella, condita, no quei tuoi gamberetti, quei tuoi vongoli in croce, vai, vogliamo bella condita, te la pago un po' di più, però metteci la roba sopra, per piacere, la cozza aperta così, la vongoletta aperta colà, <ride> Mario, dai, preparate, che fai, ce lo metti in filo d'olio, ecco qua, ragazzi, che assaggio, aspettate qua, eh? Che ti dice sta pasta? Ammede! Ah, Ammede ah, mi dice! Oddio mio! Vedo quello che devo dire! È stra buona, buonissima ragazzi! Mario! La pasta Paolo! Mario Gio! Vado a prendere Mario Gio! Dai, 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 Alla nostra salute, di tutti noi italiani, di questo popolo meraviglioso, uniti vinceremo qualsiasi cosa. Un abbraccio da Casa Maiola. Pappa, mo te pure la pappa, che bontà ragazzi. Rifatela questa ricetta, tieni Mariuccio, senti che buono. Mm, senti.